லட்சுமிவீட்டராகாய நமகா ஜெயின ராமாயணம் தொடர் எண் அறுபத்தி ஆறு வணக்கம் பவியர்களே கடந்த தொடரிலே அனந்த வீரிய கேவலி பகவான் கூறிய அவருடைய அந்த அதாவது வந்து அனுமானம் அவர் கூறிய கருத்திற்கு என்னங்க கோடி சிலை மலையை பெயர்த்து எடுப்பதற்காக அல்லது தூக்கி காட்டுவதற்காக லக்குமணன் சுக்ரீவன் அவனது அமைச்சர் சாம்பவந்தன் போன்றவருடனும் சேர்ந்து கொண்டு அந்த கோடி சிலை மலைக்கு நடு இரவிலே சென்று சேர்ந்தார்கள் என்று கூறி முடித்திருந்தேன் ஏனென்றால் தனக்கு யாரால் மரணம் ஏற்படக்கூடும் என்று ஒரு முறை ராவணன் அனந்த வீரிய கேவலி பகவான் இடத்திலே கேட்டிருக்கிறார் அவ்வாறு கேட்டபோது யார் வருவன் கோடி சிலை மலையை தூக்குகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட மனிதனால் தான் அவனுக்கு வந்து மரணம் அவன அவன் கையால் தான் அவனுக்கு மரணம் ஏற்படும் என்று அனந்த வீரிய கேவலி பகவான் கூறிய வார்த்தை அதனால சரி இதை நாம் பெயர்த்து தூக்கி காட்டுவோம் அப்படின்றதுனால அவன் வந்து லக்குமணன் அந்த நட்ட நடு இரவிலே அங்கே வந்து சேர்ந்தார்கள் இப்போது கோடி சிலை பாறை மீது தவமாய் தவம் இருந்து தவம் இயற்றி முக்தி பெற்ற இந்த முனிபுங்கவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் அங்கே வழிபாடு ஏற்றினார்கள் லக்ஷ்மணன் ஐம்பெரும் குருக்களின் மந்திரங்களை பலமுறை கூறி அங்கே தவம் இயற்றி வீடு பேர் அடைந்தவர்களை எல்லாம் வாழ்த்தி துதித்து கோடி சிலை மலையை தூக்குகிறார் அப்ப கோடி சிலை மலையை தூக்குகிற போது அதுவும் பெயர்ந்து இருக்கிறது பெயர்ந்து பெயர்ந்து விட்டது அப்ப திடீர்னு வானத்தில் இருந்து தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிற வாழ்த்து நிற்கிறது அப்ப தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் வாழ்த்துகிறார்கள் இந்த மலையை தூக்கந்துக்கு எல்லோரும் அதற்கு பிறகு சம்மேத சிகர மலை அதற்கு பிறகு கைலாய மலை முதலிய இடங்களிலே உள்ள கோவில்களுக்கு எல்லாம் சென்று அங்குள்ள பகவான் சிலைகளுக்கு எல்லாம் வழிபாடு இயற்றி நல்ல முறையிலே வழிபாடு செய்துவிட்டு திரும்பினார்கள் பிறகு சாம்பவந்தன் என்கிற அந்த சுக்ரீவனோட அமைச்சர் ராவணன் தம்பியான விபீஷணன் தர்மத்தின் வழி ஒழுகுபவன் அவன் அற வழி ஒழுகுபவன் அவன் மொழியை ராவணன் கூட மதிப்பான் ஏற்பான் அவன் வந்து யதார்த்தமான நிலையை அனுசரித்து செல்லக்கூடியவன் அறவழி ஒழுகுபவன் அவன் எடுத்து சொன்னா கூட ராவணன் கேட்பான் என்னுடைய தம்பியாக இருந்தால் கூட அதாவது வந்து உலகத்திலே வந்து எல்லோரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் கூட ஒருவனுக்கு அசுர குணம் ஒருவனுக்கு ராட்சத குணம் ஒருவனுக்கு தாமச குணம் ஒருவனுக்கு தேவ குணம் அப்படி 
பண்பாலே வேறுபட்டு விளங்குபவர்கள் தானே அது மாதிரி சொல்றார் ஜாம்பவந்தன் அமைச்சர் ராவணன் விபீஷணன் சொன்னா ராவணன் கேட்பான் அதனால அவனே கூட எப்போதும் எப்படியாவது சீதையை கொண்டு வந்து உங்களிடத்தில் சேர்ப்பான் ஆனால நாம வந்து ஒரு தூதுவனை அனுப்பலாம் ஒரு சிறந்த தூதுவனை நாம அங்க அனுப்பி வைப்போம் அதோட விளைவு என்ன அதோட ரிசல்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்ற கருத்தை சொல்கிறான் சாம்பவந்தன் ராவணனின் சிறந்த நண்பனும் சுக்ரீவனின் மருமகன் அனுமனே தூது செல்ல தகுதியானவன் சுக்ரீவன் சுதாரைக்கு பிறந்த ஒரு மகள் அந்த மகளை தான் அனுமனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சுக்ரீவனுடைய மருமகன் தான் அனுமன் இந்த அனுமனை அந்த ராவணனுடைய அரண்மனைக்கு அதாவது லங்காபுரிக்கு நாம தூதுவனாக அனுப்பி முதலில் செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன ஜாம்பவந்தன் சுக்ரீவனுடைய அமைச்சர் எல்லோரும் அவனது கருத்தை ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அனுமனை அழைத்து வர ஸ்ரீபூதன் என்கிற ஒருவர் சென்றான் அனுப்பின இல்லையா அதனால போனான் ஸ்ரீபூதன் வந்து ஸ்ரீபுரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நகரத்தை அடைந்தான் அனுமனை அனங்க குஷ்மா அரசியினுடைய அரண்மனையில் சென்று கண்டான் அனங்க குஷ்மா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவள் இன்னொரு மனைவி அவள் வந்து சந்திர நகையினுடைய மகள் கரதோஷன் சந்திர நகை அவர்களுக்கு பிறந்த மகள் அனங்க குஷ்மா அவள் அவளுடைய அரண்மனையில் தான் அப்போ அனுமன் அங்கே இருக்க கண்டார்கள் தன் தந்தை கரதோஷன் லக்குமணனால் கொல்லப்பட்ட செய்தியை தூதன் கூற கேட்டு அவள் மிகுந்த துயரம் அடைந்த நிலையில் இருந்தாள் ஜினன் அறம் நன்கு உணர்ந்த அவள் பிறகு தெளிந்து தன் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கணையிலையை நிறைவேற்ற அனுமன் கரதூஷன் இறந்த செய்தியை கேட்டு மிக்க சினம் விட்டான் சினம் அடைந்தான் பின்னர் தூதுவன் சுக்ரீவனது துன்பத்தை ராமன் நீக்கியதை கூறியதும் சினம் தனிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தான் இப்ப சுக்ரீவனுக்கு ஏற்பட்ட குல களங்கத்தை ராமன் நீக்கினார் அல்லவா சாகசகதி இன்னொரு சுக்ரீவன் போல வித்யாதரன் வித்தையின் மூலமாக அதே உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அரண்மனையில் புகுந்து தான் உண்மையான சுக்ரீவன் என்பது போல் பாவலா பண்ணினான் அல்லவா நாடகம் நடத்தினான் அல்லவா அது எப்படி முறியடிக்கப்பட்டது ராமனுடைய உதவியால் தான் முறியடிக்கப்பட்டது அந்த காரணத்தினாலே அனங்க குஷ்மா என்கிற சந்திர நகை கரதூஷனுடைய மகள் சந்திர சந்திர நகை மற்றும் கரதூஷன் அவர்களுக்கு பிறந்த அனங்க குஷ்மா என்கிற அந்த அனுமன் மனைவி இந்த செய்தியை எல்லாம் கேட்கிற போது ஒரு விதத்தில் அவர்கள் சுக்ரீவனுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து அறிய வந்தார்கள் அனுமனும் அப்படி 
தூதுவன் மூலமாக இந்த செய்தியை கேட்டறிந்தான் அதன் காரணமாக ராமன் மீது அவன் அனுமனுக்கு அன்பு பிறந்தது அனுமனோட மற்றொரு அரசி பத்மநாகா இந்த பத்மநாகா யாருன்னு கேட்டா சுக்ரீவன் சுதாரைக்கு பிறந்த மகள் அதனால்தான் சுக்ரீவனுடைய மருமகன் அனுமன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சுக்ரீவன் தனது மகள் பத்மநாகாவை அனுமனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தான் அப்படின்றதும் பழைய தொடரிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப தன்னுடைய அப்பா தகப்பனார் சுக்ரீவனுடைய துயரத்தை எல்லாம் போக்கியவர்கள் ராம லக்குமணர்கள் என்பதை அறிந்த பத்மநாகாவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் இவ்வாறு தூதுவன் அறிவித்த செய்தியாலே ஒரு அரசுக்கு துயரமும் மற்றொரு அரசுக்கு மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டன ஒரு அரசுனா அனங்க குஷ்மா அவன் அப்பா அவளுடைய அப்பா வந்து கரதோஷன் கொல்லப்பட்டது ராமனால் தான் கொல்லப்பட்டார் அதே மாதிரி இங்கே வந்து சுக்ரீவன் அவனுக்கு ஏற்பட்ட துயரம் ராமனாலே நீக்கப்பட்டது அதனால சுக்ரீவன் மகள் பத்மநாகாவுக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி சந்திரநகையினுடைய மகள் அனங்க குஷ்மாவுக்கு கரதூஷன் தன்னுடைய தந்தை கொல்லப்பட்டதுனாலே கொஞ்சம் வருத்தம் அதனால தான் இங்க பிரிச்சு சொல்றான் தூண் அறிவித்த செய்தியால் ஒரு அரசுக்கு துயரமும் ஒரு அரசுக்கு மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டது அனுமன் அவர்களோடு அவரவர்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றார் போல உரையாடினான் அதற்கு பிறகு விடை பெற்றான் தூதர்களோடும் தன் படைகளுடனும் புறப்பட்டு அவன் இப்போது அனுமன் கிஷ்கந்தபுரம் நோக்கி சென்றான் அவன சுக்ரீவன் வரவேற்று ராமனிடம் அழைத்துக் கொண்டு வருகிறான் தான் ஆட்சி புரிகின்ற அந்த ஸ்ரீபுரத்தில் இருந்து அனுமன் இப்போது கிஷ்கிந்தபுரத்துக்கு வந்திருக்கிறான் கிஷ்கிந்தபுரத்திலே ராமனை சந்திப்பதற்காக சுக்ரீவன் அவனை அழைத்து செல்கிறான் அனுமனை பார்த்த உடனே ஆச்சரியப்பட்டு விட்டான் இவன் தேவன் மாதிரி இருக்கிறானே இவன் தேவனோ என்று எண்ணி வியப்புட்டான் அவன் அனுமனை தன் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டான் அனுமனுக்கும் ராமன் மீது அன்பு பெருகிற்று அனுமன் ராமனை சாகச கதியை கொன்று வானக குலத்தினுடைய களங்கத்தை போக்கிவிட்டீர்கள் என்பதற்காக மிக வெகுவாக அவனை அவரை எது எப்படி இருந்தாலும் சரி நான் என்னையே இழந்து கூட உங்களுடைய விருப்பமாகிய சீதையை திரும்ப பெறுகின்ற அந்த செயலை செய்து முடிப்பேன் உங்களிடத்திலே சீதையை நான் சேர்ப்பேன் என்று உறுதி கூறுகிறார் ஆகவே ராமன் அனுமனிடம் சொல்கிறான் எங்களுக்கு உன்னிடம் நம்பிக்கை உண்டு இனி லங்கைக்கு சென்று பூசல் இல்லாமல் செயலை முடிக்க வேண்டும் சண்டை வேண்டாம் சண்டை இல்லாம கச்சிதமா செயல் முடியணும் பிறகு அனுமனிடம் தனியாக சில செய்திகளை கூறி தனது கணையாழி என்கிற மோதிரத்தை கொடுத்து அதை அடையாளமாக சீதையிடத்திலே தந்து அவள் அணிந்திருக்கும் சூடாமணியை பெற்று வர சொன்னான் பின்னர் அனுமன் தன் படையோடு விமானம் ஏறி 
கங்கை நோக்கி செல்கிறார் வழியிலே தன் தாய் வழி பாட்டன் மன்னன் மகேந்திரனை அவனது நகரத்தை கண்டான் தாய் வழி பாட்டன் அப்படி சொன்னா அஞ்சன மாலை அனுமனோட தாயார் பேரு அஞ்சன மாலை அவன் அப்பா அஞ்சன மாலையோட அப்பா மகேந்திரன் அதான் தாய் வழி பாட்டன் அவர் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற நகரத்தை கண்டான் அவன் என்ன பண்ணா அரண்மனைக்கு செல்கிற போது அனுமன் கர்ப்பத்திலே இருந்த போது அரண்மனை வழியாக சென்ற போது தீய ஒழுக்கத்தின் மூலமாக கரு அடைந்திருக்கிறாள் இவளை இங்கே சேர்க்காதே இந்த நகரத்தை விட்டு விரட்டி விடுன்னு சொன்னவன் தான் அஞ்சன மாலையோட அப்பா ஒழுக்கம் கட்டு போய் இவள் துரத்தப்பட்டிருக்கிறாள் ஆகவே இவளை இங்கே சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இழிவுபடுத்தி பேசியவன் அதெல்லாம் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது வந்துருச்சு இப்படிலாம் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டான் அதனால தான் அவங்க காட்டில் போய் தோழியோடு சேர்ந்து காட்டில போய் பிரசவம் பார்த்து கொண்டாள் மகேந்திர மன்னனோட செருக்கை அடக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அங்கே போர் பறை முழக்கினான் பெத்த பொண்ணு முழுவதும் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக வந்திருக்கிறாள் கள்ளத்தனமான உறவின் மூலமாக கர்ப்பம் தரித்தவள் என்று இழித்தும் பழித்தும் பேசி அவளை அரண்மனைக்குள்ளேயே அண்டவிடாமல் செய்து அந்த நகரத்தை விட்டு துரத்தியவன் அவளது தகப்பன் இந்த செய்தியை அவன் அறிகின்ற போது அவனுக்கு ஆத்திரம் வராமல் இருக்குமா காட்சியாளர் நாளை சந்திப்போமா நன்றி வணக்கம்